Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, c'est parti. On me présente une mère. Il y a quelqu'un ici qui porte un poids, une charge, l'âne qui est attaché, un bagage, porter une charge. Ici, on nous présente une mère, la mère est bébé, elle allait, elle nourrit, la mère qui prend soin, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Est-ce que c'est une mère qui est fatiguée? Il y a une charge. On porte une charge. Oups, c'est celle-ci qui a voulu se présenter, je pense. Aimer. Une mère. Aimer une mère. Une mère qui aime. Une mère qui prend soin. Maintenant, allons-y euh, sur l'âne. Une carte mot, s'il vous plaît, pour l'âne. Menacé. Donc, il y a quelqu'un ici qui porte une charge. Une personne attachée. Attendez, là. Il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas, là. Attendez un peu. Pourrir, pourrir. Donc, quelque chose qui est appelé à se détériorer. Une situation. Pourrir, pourriture, ça pue. Continuons. Je vais déposer une autre carte sur pourrir. Ça fermente. Écoutez. Je le sais que c'est le mot « ferme » que je rencontre, mais avec « pourrir » et « ferme », ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que ça fermente, ça pourrit et ça pue. Continuons. Comique. Merveilleux. Étranger. Victime. <rire> Pardon pour ma toux. Pourrir, ferme, comique, merveilleux. Étranger, victime. Étranger, victime. Pourrir, ferme, comique, merveilleux, étranger, victime. Continuons, érotique. Attendre. Victime, érotique. Érotique, plaisir, plaisir des sens. Il y a un, il y a un plaisir ici, donnez-moi une minute. Étranger, victime. Pourrir, ferme. Comique, merveilleux. Allons-y avec une carte sur étranger. Étranger et inconnu. Donc, qu'est-ce qui est différent là, de vous? Étranger. Qu'est-ce qui est étranger? Étranger, victime. Érotique, attendre. Allons-y avec une carte. On attend avant de couper. Avant de dire au revoir. On attend avant de couper. De couper. Avant de dire au revoir. Au revoir. On attend. Il y a une peur ici. Il y a une peur de couper. Il y a une peur. Donc, victime, c'est une personne qui se sent comment? Obligée. Une personne qui souffre. Qui a de la peine. Qui ressent de la colère. Érotique, attendre. On a un beau défi là ici devant nous. Celui de découvrir. Ici, il y a peut-être un guide, mais un guide qui n'est pas réellement protégeant. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Allons-y sur érotique. Donc, le départ, je l'ai vu. Érotique, attendre. Vous voulez me dire quoi? Érotique, 
érotique, attendre. Que voulez-vous me dire? Oups! La relation, il y a une peur ici. Lien, pont, il y a une distance. Un pont à traverser. Peur de créer le lien. Il y a une femme ici. Érotique. Donc, plaisir, érotique, énergie sexuelle. On dirait qu'on me présente une personne qui... Traverser le pont. Peur de créer le lien. On attend. On attend avant de détruire. Il y a quelque chose en lien, peut-être, possiblement, en lien avec l'énergie sexuelle. Il y a une course, une compétition. Énergie de quoi ici? Qui va gagner? Il y a, on dirait, un défi à relever. On attend avant de dire au revoir. Bon, écoutez, là. Il y a un plan, il y a quelque chose qui est tout calculé, tout planifié. On a tout planifié d'avance. C'est un plan ici. On attend avant de dire au revoir. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Il y a une personne ici qui est victime. Il y a une personne ici qui souffre. Oui. On attend avant de couper. <rire> Pardon. De mettre un terme à quoi? Couper dans le rouge, couper. Étranger, couper. On a peur de couper. Il y a quelqu'un ici qui est victime, qui souffre. L'énergie sexuelle est présente. Et on me présente le guide. On me présente le guide ici. On attend avant de couper, on attend avant de quitter, on attend avant de détruire, on attend... Parce que tout était planifié. C'est en lien avec la sexualité. Il y a quelqu'un ici qui porte une charge, qui se sent menacé, qui porte un poids, qui a peur, qui peut être sous la menace. Il y a une personne victime en cette guidance, qui souffre. Pour rire, ferme, comique. Ici, je vais déposer une autre carte. Ici, ça puait, là, je l'ai dit au tout début. Bon, donnez-moi un instant. Le guide. Un guide qui avance seul ici, la tortue. Ah, d'après moi, il y a quelqu'un ici. Cette tortue ne sera plus seule longtemps. Il mm. y a quelqu'un ici qui la soutient, la tortue. Oui, les alliés, l'énergie du couple, du mariage, l'union. Il y a peut-être deux tortues là, qui vont se rencontrer. D'après moi, il y a un lien qui dure depuis un certain temps. Un guide guide, tortue qui avance lentement. Ici, il y a soutien, il y a partenariat. Elle n'est pas seule. Cette personne ici là, que je rencontre n'est pas seule. Elle est bien accompagnée. Ici, l'énergie du couple, du mariage, du soutien. Bon, allons-y. Merveilleux, comique, ferme pour rire, vous voulez me dire quoi ça fermente, ça pourrit. Comique, merveilleux. On en rit. Il y a une détérioration, là, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oups! On nous présente un duo. Une relation, d'après moi, qui est en train de pourrir. Oui. Il y a un lien qui est en train de se détériorer ici. Victime d'un étranger. Un étranger victime. Qu'est-ce que ça représente ici pour vous? Il y a quelqu'un qui a peur de couper. Une personne ici porte une charge. 
Une personne est attachée, se sent menacée, a peur. Oh. Continuons. Aimer, aimer une mère qui aime. Il y a une mère ici qui aime, qui protège. Une femme, une mère. Il y a quelqu'un quelqu ici qui souffre, mais qui a peur de couper. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se sent sous la menace. Il y a une certaine crainte. Continuons. Il y a énergie sexuelle. On le voit, le caresse, rapprochement, euh, la couleur, les couleurs qui sont présentes. On dirait que tout est planifié, tout est calculé. Les chiffres, calculé, mesuré, planifié, érotique. Qui va gagner la course? On attend avant de détruire. De détruire quoi? Ce qu'on a planifié? Il y a un projet ici. Et il y a une personne qui a un esprit de compétition. Il y a quelque chose en lien avec le sexe. Je ne sais pas si... Euh ici, on me présente une personne souffrante. On attend avant de détruire. C'est en lien avec l'énergie du sexe, l'énergie sexuelle. Mais on a quand même les mots victime. Porter une charge, un poids, se sentir menacé, être attaché, c'est comme si on dépendait de quelqu'un. On attend avant de quitter, on attend avant de détruire, on, est, on attend avant de partir. de quitter une affaire, un plan. Bon, ici, il y a une personne qui... Euh, et en fait, on te dit, attends toi de recevoir des nouvelles d'une personne, mais on dirait qu'il y a hésitation, il y a une peur. La personne, il y a une, per une personne, il y a une personne qui a peur d'écrire, de communiquer. Il y a une crainte ici de revenir. Il y a une personne qui a peur de revenir. Ici, c'est la carte qui me parle de l'envoûtement, le charme, être sous le charme. Il y a quelqu'un probablement qui utilise son charme. Si on a peur, pour quelle raison on aurait peur ici? Donnez-moi une minute. Le charme ne fonctionnera plus là. À un moment donné, à un moment donné, on connaît les jeux là, de séduction, de manipulation. Non, ici, il y a une résistance à rencontrer quelqu'un. Il y a une résistance à rencontrer quelqu'un, à communiquer avec quelqu'un. Hmm. Pour quelle raison se rencontrer? Allons explorer la zone de, de la menace. Il y a une personne ici qui est attachée, qui porte une charge. Vous voulez me dire quoi? Ouverture du cœur. Ouvrir, s'ouvrir. Une personne qui, qui voudrait s'ouvrir qui voudrait se décharger le cœur, qui voudrait se libérer le cœur. Il y a une personne qui porte un poids sur son cœur. Regardez. On porte un poids sur son cœur. Le cœur est lourd. Il y a une personne ici 
qui se sent euh, contrôlé, attaché, être dans une relation de codépendance, se sentir obligé, contrôlé. Il y a quelqu'un ici qui a peur qui voudrait ouvrir son cœur, décharger son cœur, mais elle ne peut pas. On me présente relation de codépendance. Oups, attendez, j'ai comme l'impression que cette personne va libérer son cœur. Suite à quoi? La carte de la séparation. Donc, il y a une personne ici qui va se libérer d'une relation qui est malsaine pour elle. Oui, avec menacé, être maintenu dans la peur, sous la menace. On porte un poids, une charge, c'est lourd. On ne peut pas ouvrir notre cœur. Il y a une personne ici qui se sépare, qui met fin à une situation, à une relation de codépendance. Donc ici... On peut être en présence d'une personne qui veut nous contrôler, nous gérer. Séparation peut aussi vouloir dire, écoute là, je vais me respecter devant toi, je vais mettre mes limites. Mais si euh, s'il n'y a pas un travail des deux côtés, bien là, j'ai comme s'il y a un manque de respect, même si une personne met sa limite, se respecte, si l'autre côté, si l'autre personne est décidée à ne pas la respecter, bien à un moment donné... Il y a une décision qui doit être prise, d'après moi, là, concernant le lien, concernant la relation. À vous de voir de quel type de relation que l'on parle. Est-ce qu'on me parle d'une relation amoureuse, un partenariat de travail? Il y a quelqu'un, là, ici, qui se sent obligé, contrôlé, sous la menace, qui ne peut pas... Le cœur n'est pas libre. Le cœur est, est emprisonné. On porte une charge. Une personne qui porte une charge. Je regarde ici, là, la carte de l'âne. C'est peut-être une personne qui est têtue aussi, là. Mais elle est attachée. Mais, là, avec la carte séparation, d'après moi, elle va se libérer. Elle va se libérer. C'est une personne qui va mettre fin à une situation, à une relation qui est malsaine pour elle. Ici, il y a une personne, un guide qui avance lentement, c'est la tortue. Et elle semble, cette personne est accompagnée. La mère qui aime, aimer la mère. Ici, il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. Mmh. Oui, quelque chose qui est tout mesuré, calculé. Il y a peut-être, je ne sais pas, une affaire, des chiffres, mesures, règles, contrôlées. Une personne ici qui veut gagner, qui ne veut pas perdre, qui a peur, érotique. On attend avant de détruire un lien, de détruire un plan, de détruire quelque chose. On attend. Il y a une peur en arrière-plan. Ici, hmm, on rencontre une personne qui, euh, d'après moi, a du charisme, a du charme. Et il y a une résistance. On n'ose pas aller à sa rencontre ou accepter de rencontrer. Il y a quelque chose ici. Ici, il y a une relation qui est en train de pourrir. Comique, merveilleux, on dirait que c'est libérateur. Victime étranger, ici il y a une personne qui a peur de couper un lien. Étranger, à vous de me dire ce que ça représente personnellement pour vous. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais je veux dire que votre interprétation d'étranger euh, est personnelle à vous. Victime, il y a souffrance. Et on a peur de couper. Donc, on se sent obligé avec le mot victime. On n'est pas libre, on se sent prisonnier, prisonnière. On dirait qu'on ne peut pas couper. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qui nous empêche ici de couper, de mettre un terme? Il 
bien. Il n'y a plus rien qui nous en empêche. Regardez. Terminé. On a réglé ça. C'est terminé. Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Donc, il y a quelqu'un ici qui reprend euh, sa liberté, qui n'a plus peur de mettre un terme, qui n'a plus peur de couper. C'est fini, finalement. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelqu'un ici qui a du charme. OK. Allons-y avec une carte. Mais il y a une crainte, il y a une peur. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec ces trois cartes-là, s'il vous plaît? La carte de la mort, il y a tourment, on a peur de la fin, on a peur de ce qui nous attend. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose d'illégal ici. <rire> Pardon. Il y a quelque chose ici euh, qui semble être hors la loi. Il y a une personne ici qui joue dans quoi? Dans l'ombre. On est tourmenté ici réellement tourmenté. Donc, il y a une personne ici qui souhaite revenir, reprendre contact. Elle est tourmentée, cette personne. Justice à l'envers, conflit. Conflit avec soi, conflit avec l'autre. Il y a conflit. On est tourmenté. On a peur de couper. On a peur de mettre fin. On a peur de quoi? De perdre. C'est une personne ici qui, quoi? Avec les, euh, la carte de l'ombre à l'envers, c'est la carte qui me parle de la déformation de la réalité. On déforme la réalité pour cacher l'illégalité. Et là, on est tourmenté. C'est ce que je vois. C'est une femme ici. Il y a une femme qui a peur. Oui. On me la présente narcissique. Une femme qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui ment, qui crée l'illusion pour arriver à ses fins. Elle a choisi la voie de l'illégalité, la voie de l'injustice, la voie de l'illégalité. C'est une femme qui manque de loyauté, une femme malhonnête et qui a peur de ce qui l'attend. Elle a peur de l'inconnu. Donc ici, oui, on peut utiliser nos charmes pour atteindre quelqu'un. On veut revoir, rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de peur, de tourment. On ne sait pas ce qui nous attend. On angoisse. C'est une personne qui a fait ses propres règles, ses propres lois, qui s'en foutait bien de la carte de la justice et qui en a peur aujourd'hui de la carte de la justice. Peur, peur. En lien avec les bisous. On dirait que c'est une personne qui ne connaît pas l'amour. Hmm? On dirait que c'est une personne coupée de ses émotions, de ses sentiments. Il y a une froideur en cette femme. Il y a une froideur. Hmm? Il y a conflit dû à tous les mensonges. Peur de la fin, peur de la transformation. Oh, on nous parle d'une relation karmique. Il y a vraiment un nœud à dénouer ici, en une relation. On a peur de la séparation, on a peur de la, de la transformation, de la fin. Un nœud à dénouer. Peur de ce qui nous attend, peur de notre avenir. Il y a énormément de peur. Donc ici, beaucoup de ressentiments, beaucoup de rancune. Un nœud important, peur de lâcher prise. C'est quelqu'un qui contrôle, peur de lâcher prise. Donc, nœud à dénouer, quelque chose à apprendre ici d'une relation avec une personne qui crée l'illusion. Quelque chose d'important à apprendre. Ça serait quoi? Il y a un nœud à dénouer. Il y a quelque chose à apprendre 
en lien avec cette femme qui a peur, peur de la faim, peur de mourir aussi peut-être. Je ne sais pas ce qu'elle a fait cette personne. Cette personne qui faisait ses propres règles, qui s'en foutait bien de la carte de la justice, qui joue dans l'ombre, qui joue dans le dos, qui joue dans l'ombre. Aujourd'hui, elle a peur en cette guidance. Elle est très tourmentée. Je vais déposer une autre carte sur elle. Peur de ce qui l'attend, peur de son avenir. Elle peut être blessante, cette personne. Une demande, une demande. Qu'est-ce qu'elle veut demander On prie. On dirait qu'on prie. Quand je vois les mains jointes, ça me fait penser à la prière. Mais bon. Que veux-tu au juste? Je m'adresse à la femme qui joue dans quoi? L'illégalité. Que veux-tu au juste? Qui joue dans l'ombre? Peur. Il y a une peur ici. Les lunettes de soleil. La peur du soleil. Elle surveille quelqu'un. Cette personne surveille quelqu'un. Elle a peur et elle surveille quelqu'un. Elle épie. Elle surveille quelqu'un. Que veut-elle au juste, cette femme hors la loi le temps, elle a besoin de temps. Elle voudrait du temps. Donne-moi du temps. Elle a besoin de temps. Et ici, ouf, il y a quelque chose que l'on répète, qu'on a répété, répété, répété. Cette personne emprunte la voie de l'auto-sabotage. Peur d'être jeté, peur d'être poussé. Il y a quelqu'un ici qui est en colère. Mm. Oui, il y a quelqu'un ici qui est en colère. On repousse. Il y a une femme qui veut du temps. Peur de se faire cogner sur les doigts. Peur de la justice. On s'en est bien foutu de la justice, mais là on en a peur. On s'en est bien moqué. Je vais choisir une carte jaune. Il y a des lois, mais c'est une personne qui contourne les lois, qui fait ses propres règles. Elle est tourmentée aujourd'hui en cette guidance. Elle a besoin de temps. De temps pourquoi? Continuons notre histoire ici pour cette femme. Bon, là on me présente un, un homme. Un professionnel. Ou bien un homme qui porte l'uniforme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec lui? On dirait un grand séducteur. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je découvre les cartes en même temps que vous. On dirait un séducteur. Ici, il y a le cadeau. Je pense ici qu'il y a une personne qui est dans l'illégal, qui veut offrir un cadeau, mais qui a peur. Qui veut offrir un cadeau. Ça me fait penser à un pot de vin. Un cadeau. Utiliser son charme. 
Il y a quelqu'un ici qui cherche une porte de sortie, là, qui a peur de la justice, qui est coincé, qui a besoin de temps. Là, ici, il y a cet homme qui dit bien. Un homme. <rire> oh, mon Dieu. Oh, j'embarque dans l'histoire. Attendez une minute, là. Laissez-moi le regarder. Eh oui. Mais lui, il est question de quoi? De cadeau. On dirait qu'on veut acheter quelqu'un. On veut acheter quelqu'un. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Vous pouvez accepter le cadeau. Vous pouvez le refuser. Parce que là, le cadeau, avec la carte de l'illégalité, à vous de voir dans quoi ça peut vous entraîner. Parce que là, si vous acceptez le cadeau, ça va vouloir dire quoi? Qu'est-ce que ça va dire, là? Attendez une minute. Laissez-moi le regarder, là, de près. Euh, bon. Mm -hmm. Est-ce qu'il va réussir à vous séduire? À vous acheter. Je perds le focus avec cette carte. Le focus est difficile. Le focus est difficile. Hop! C'est brouille. Il y a quelque chose de brouille. Brouille en brouille. C'est brouille. C'est pas clair. Ah, c'est bon, là, là. Oh, on n'a pas longtemps. Bon, il y a quelque chose qui, qui est brouille, là. Bon, les enfants, les enfants. Innocence, plaisir. Donnez-moi une carte. Ici, encore une carte. Il y a un brouille. C'est pas clair. Le phénix. Transformation. Changement. Opérer un changement. Il est temps d'opérer un changement. Parce qu'ici, on peut vouloir offrir un cadeau, mais demeurer de continuer à opérer là, dans la voie de l'illégalité et essayer d'entraîner ici une personne à embarquer dans le jeu, dans le jeu de l'illégal. Il y a quelqu'un ici qui peut utiliser son charme pour arriver à ses fins. Comme aussi la femme peut très bien euh, chercher à séduire ce masculin en uniforme ou un professionnel. Il y a hésitation. Est-ce qu'on va accepter ou pas le cadeau? Il y a quelque chose de corrompu, là. On s'en va sur la voie de la corruption. À vous de voir. Ce sont vos décisions, ce sont vos choix. Vous pouvez décider de dire oui au cadeau, à l'offre, comme refuser le cadeau. Bon, ici, on nous présente une personne qui prend soin de sa santé. <rire> Narcissique, qui a un ego démesuré. Mm. qui aime avoir le pouvoir, mais on nous parle ici d'une personne qui peut euh, abuser de son pouvoir. C'est une personne qui aime dominer. Protection.
protège-toi. Il y a quelqu'un ici qui dit protège-toi. À toi de voir. L'ange gardien. Ici, là, en cette zone, <rire> pardon, <rire> en cette zone, on dirait qu'on me parle d'une personne qui a joué dans l'illégal, qui veut une femme, là, on l'a rencontrée tantôt, une femme narcissique, qui ne sait plus, là, comment s'y prendre, elle a besoin de temps. Bon, on peut utiliser les charmes, on peut utiliser ici, il y a un homme qui se présente, on peut chercher à euh, vouloir offrir, ici, un pot de vin à un homme, un cadeau. C'est très possible. Comme on peut me présenter un homme qui se présente, qui utilise son charme, il est associé à cette femme. Il y a un lien avec la femme. Donc, on peut utiliser nos charmes pour atteindre notre objectif. On est dans la voie de l'illégal. On cherche une solution. On a peur de ce qui nous attend. Donc là, on peut chercher à corrompre quelqu'un. Mais à vous de voir. Ici, c'est une carte qui me parle de changement. On doit changer quelque chose. Mais ici, si on, on accepte le cadeau, bien, on entretient le mouvement là, de, de la corruption. Donc si on veut un changement, bien là, on a une décision à prendre. Si on embarque dans le jeu de la corruption, bien ici, il y a des règles, il y a des lois. Si on se fait prendre, bien on se fait prendre. Je ne sais pas quelle est la conséquence au niveau des lois de se faire prendre. Donc, veux-tu euh, participer? Veux-tu continuer cette chaîne? C'est l'énergie de la corruption ici, de l'illégal. Donc, tu peux dire oui comme tu peux dire non. C'est toi qui vas assumer tes décisions. Mais ici, il y a une personne, on dirait qu'on nous dit « protège-toi ». On me présente une personne qui a un ego ici démesuré, avec narcissique. Une personne qui prend soin de son corps, de sa santé. Et on nous présente l'ange gardien. C'est comme si on nous disait « protège-toi <rire> ». L'ange agit comme une protection. Il y a une personne ici. Oups, attendez. Narcissique, gardien. Ici, ça peut être une personne aussi. Attendez une minute. Le cœur, le cœur. Narcissique. Relation à un sens. Une personne centrée sur elle-même. Donnez-moi une minute. Protection. Protège, protège. Donnez-moi une minute. Le cœur. Problème de santé. Attendez un peu. Ah non, il y a quelque chose ici qui cloche, là. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui... qui... Il, y a un, il y a un ange ou il y a quelqu'un qui cherche à protéger. Une personne. Chaque personne est libre. Tu peux décider de continuer d'entretenir la chaîne de l'illégalité, de la corruption, comme tu peux refuser. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut offrir un cadeau. Le cadeau pour éviter d'avoir à faire face à la justice. Parce qu'en ce moment, on a peur de la carte de la justice. On s'en est bien foutu de la justice. Mais là, ici, en ce moment, il y a beaucoup de peur. Ici, cette carte nous dit qu'une personne est protégée. Il y a quelqu'un qui veille sur une personne. Comme on peut dire, protège-toi d'une personne narcissique. Qui tient la forme. Prends soin de sa santé.
mm. qui va utiliser ses charmes pour t'atteindre. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec un message de l'univers. On a le choix, on peut jouer dans l'illégal, on peut jouer, on peut préférer la justice. Il suffit d'assumer. D'assumer. D'assumer nos décisions. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Donc ici, c'est une carte qui exprime un lâcher prise. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Alors voilà. C'est ce que je vois. Mm. Il y a quelque chose qui m'attire ici. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte ici. Sur l'ange gardien. Choix santé, ça revient encore à deux reprises, la santé, la santé, la santé. Fais des choix sains pour toi. Ta santé, santé oui physique, santé mentale aussi, santé psychologique. Comme on pourrait me présenter... Deux fois la carte de la santé. Peut-être des personnes qui prennent soin de leur santé. Deux fois la carte. Est-ce qu'on me parle de deux personnes? Deux fois la carte. Et narcissique. Égo démesuré. quelque chose ici. Donnez-moi une minute. Ah, c'est spécial. L'ange gardien encore. L'étoile, la protection. Protège-toi. Il y a quelqu'un ici. Il y a un message à comprendre. Protège-toi, protège-toi. À deux reprises, l'ange gardien, quelqu'un qui veille sur toi, et à deux reprises, la carte de la santé. Et on a narcissique. À deux reprises, c'est surprenant. On dirait qu'il y a quelqu'un de là-haut qui veille sur toi. qui agit comme un ange gardien, qui veille sur toi et qui te dit « protège-toi ». On veille sur toi, mais c'est important aussi que tu veilles sur toi. Deux fois la carte de la santé. Faire des choix sains, des choix sains pour soi, en amour et dans la vie en général. Donc, non seulement au niveau de l'alimentation, mais dans nos relations. Faire des choix sains 
aussi dans nos relations. Ici, on nous dit qu'une personne veille sur toi, mais c'est important que tu prennes soin de toi. Faire des choix sains, oui, pour notre alimentation et aussi concernant notre vie amoureuse, sentimentale, nos relations. Carte qui nous parle d'amour de soi, respect de soi, respect de l'autre. Aussi, on dirait qu'il y a deux personnes ici. Deux fois la carte qui nous parle de protection, quelqu'un qui veille. À deux reprises, et à deux reprises, la carte santé. Sur narcissique, vous venez me dire quoi? C'est la carte qui nous présente une personne qui a un ego, un gros ego. Bien, on nous présente une fille au téléphone. Une femme, une fille. Communication, communication. On parle avec une personne qui a un ego démesuré, ça se peut? Une personne narcissique, une personne qui aime euh, dominer. Il y a des communications. On échange, on parle. Ah oui, regardez. On parle, on parle. Il y a quelque chose ici, là. Si à deux reprises, la carte de l'ange, veille, veille, on veille sur toi. On veille sur toi, protège-toi. Il y a une raison pourquoi ça se présente. Et on te rappelle, on t'encourage à faire des choix sains pour toi. Je regarde cette zone. Il y a quelqu'un qui a de la misère à lâcher prise ici. Et on a peur, on a peur que l'on découvre des informations de détectives. Bien, je comprends. En dessous, on a vu là, toute la zone d'illégalité, la corruption. Il y a quelqu'un ici qui a peur que l'on découvre des informations, qui cherche à contrôler. Parce que si on découvre de l'information, il va se passer quoi? Il y a quelqu'un qui a peur. Qui se surveille, qui se sent surveillé, qui peut être aussi sous investigation. Le contrôle est fort. Patience, patience, donne-moi du temps, donne-moi du temps, mais ici on n'a plus de temps. Donne-moi du temps, donne-moi du temps. Il y a une personne qui est mal prise ici, là. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On n'accorde plus de temps, on n'a plus de patience avec une personne. Là. Choix. Bon. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Oui, décision à prendre. Allons-y avec le message, la carte numéro 27. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Oui, c'est bon. On a le choix. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Donc, es-tu prêt? Es-tu prêt à assumer ton choix? 
Continuons. Tu es responsable de tes décisions. C'est toi qui vas récolter ce que tu vas semer. Continuons. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre présence, votre implication. Je vous lis. Je m'arrête ici et je vous retrouve un peu plus tard pour une prochaine guidance. À bientôt.